హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో అక్క పెళ్లి వీడియోస్ పెట్టాను కదా సో దాని తర్వాత నేనేం పెట్టలేదు సో అందుకే ఈరోజు కొంచెం ప్రొడక్టివ్గా ఉందామని చెప్పేసి వీడియో స్టార్ట్ చేశాను యాక్చువల్లీ నిన్ననే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను నిన్న ఫుల్ ఎండ ఉండే థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఈరోజు కూడా ఏం తక్కువ లేదు థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంది ఇంకా ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కూడా వెళ్తుందేమో తెలీదు బట్ సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా కస్టర్డ్ ఫ్రూట్ సలాడ్ చేసుకుందాము ఈ వెదర్కి మంచిగా ఉంటుంది కదా చల్లగా మంచిగా తిన్నాలనిపిస్తుంది సో అందుకనే చేసుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి బాల్కనీలో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కదా పక్కన కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ వచ్చి ఫైవ్ మినిట్స్ అవుతుంది అంతే బట్ ఫుల్ స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ మిల్క్ వెయిట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మిల్క్ వేసేస్తున్నాను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అందుకని వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం థిక్గా కాకుండా కొంచెం లిక్విడ్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మంచిగా తాగడానికి బాగుంటుంది తినడానికంటే కూడా అని సో చిన్నప్పుడైతే మా వీధిలోకి వచ్చేవాళ్ళన్నమాట ఇలా బాదం పాలు అండ్ ఫ్రూట్ మిక్స్ ఇచ్చే ఒక అతను సో అతను వచ్చేటప్పుడు బాదం పాలు అయితే ఫైవ్ రూపీస్ మిక్స్ ఫ్రూట్ సలాడ్ అయితే త్రీ రూపీస్ అనమాట సో రోజు తినేదాన్ని నేను సమ్మర్లో ఐ మీన్ తాగేదాన్ని సమ్మర్లో హాఫ్ డే స్కూల్ ఉండేది కదా సో మధ్యాహ్నం అంతా వస్తారు అనమాట త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఆ టైంలో వస్తారు సో ఆ టైంలో బాగా తాగేదాన్ని సో అలాగే లిక్విడ్గా చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను చూద్దాం పాలు మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది సో ఈ టైంలో మనం కొన్ని పాలు సపరేట్ చేస్తాము కస్టర్డ్ పౌడర్ మిక్స్ చేయడానికి నేనైతే వెనీలా ఫ్లేవర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను సో ఇదే యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంత వేసుకున్నాను ఇంత అని చెప్పాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తిప్పుకోవాలి ఇలాగే పెట్టి ఇలాగే వదిలేసాను అనమాట వేడిగా ఉంది ఇది ఇది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది కలర్ వచ్చింది మంచిగానే బట్ ఇక్కడ అంత లైటింగ్ లేదు కాబట్టి కలర్ తెలియట్లేదు సో నేను తక్కువ పోసాను అనుకుంటారు కష్టపడదు లేదు మంచిగానే పోసాను ఇక్కడ మంచిగా డిఫరెంట్ షేడ్ ఆఫ్ ఎల్లో కనిపిస్తుంది ఈ వీడియోలో మాత్రం డిఫరెంట్ షేడ్ కనిపిస్తుంది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ షుగర్ వేయాలి షుగర్ వేయడం మర్చిపోయాను అనమాట ఇంకా దించేద్దాం అయిపోయింది కదా అని అనుకుంటున్నాను ఎంత షుగర్ వేయాలి ఎంత వేసేదా వాటర్ యాడ్ చేశాను ఆల్రెడీ సో థిక్గా లేకుండా పలచగా ఉండడానికి పాలు పోస్తే ఇట్లా ఉంటాయి ఇదంతా వేసేదా చాలా ఎక్కువ అవుతుందేమో చాలు కదా ఇంకొంచెం యాడ్ చేసానా కస్టర్డ్ మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసాం కదా సో అందుకని మళ్ళీ కస్టర్డ్ యాడ్ చేస్తున్నా కొంచెం మళ్ళీ బాయిల్ చేస్తున్నా అని ఎండాకాలంలో ఇక్కడ కిచెన్లో ఇలా కుకింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ముందే వేడిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ వేడి మనకి తగిలి ఫుల్ వేడి అయిపోతుంది అనమాట నేను చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అవుతుంది బట్ ఉండలేకపోతున్నాను ఫుల్ వేడిగా ఉంది 
ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే కస్టర్డ్ కదా అప్పుడప్పుడు లంగ్స్ పడుతూ ఉంటుంది లోపల సో ఇలా ఎడ్జస్ట్లో కూడా పడుతూ ఉంటుంది అది కూడా లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలి నాకైతే ఈ థిక్నెస్ చాలు సో ఇంకా ఆపేస్తున్నాను సో అవి కస్టర్డ్ అక్కడ చల్లగా అవుతుంది సో అంత లోపల మనము ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ చాప్ చేసుకుందామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను త్రీ బనానాస్ తీసుకుంటున్నాను అది కూడా ఎక్కువనే అనుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఒక చిన్న పొమ్మగ్రెనేట్ అండ్ బాదం ఇది ఎక్కువ అనిపిస్తుంది బట్ చూద్దాం అప్పుడు వేసినప్పుడు ఎక్కువ అనిపిస్తే తీసేద్దాం కొన్ని యాక్చువల్లీ మనము ఫ్రూట్స్ అనేవి ముందే కట్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటే కొంచెం అంటే ఫ్రెష్గా అనిపిస్తాయి ముందే కట్ చేస్తే ఏమైపోతుందంటే కొంచెం నల్లగా అయిపోతాయి అనమాట యాపిల్ బనానా ఇలాంటివన్నీ సో అవి ఇప్పుడే కట్ చేయాలి పొమ్మెగ్రెనేట్ ముందు ఒలచాలి అది టైం పడుతుంది కదా సో దాని తర్వాత బనానా ఒలుచుకోవాలి ఎందుకంటే బనానా మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి సో నేను అది మైండ్ నాకు సరిగా పని చేయక నేను ఏదో లోకంలో ఉండేసి ఫస్ట్ బనానా కట్ చేసేసాను పర్లేదు బాగానే ఉన్నాయి అండ్ పొమ్మెగ్రెనేట్ ఒలిచేసాను అనమాట ఇప్పుడు అంటే అన్నీ ఒలచలేదండి ఒకటి ఒకటే కట్ చేశాను మిగతా ఇప్పుడు చేసేద్దాం ఈజీగా ఉంటుంది చాప్ చేయడానికి అని మధ్యలోకి స్లిప్ చేస్తున్నా ఇది అండ్ ఇలా కూడా చేసేస్తే ఇంక ఒకేసారి అయిపోతుంది చూసారా త్వరగా అయిపోయింది ఫస్ట్ ఈ బనానా యాడ్ చేసేద్దాం అన్ని వాటర్ వేసినప్పటికీ ఇంకా కొంచెం థిక్గానే అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే తాగచ్చు తినకుండా ఎలా ఉందని చెప్పేసి కొంచెం టేస్ట్ చూస్తున్నాను చాలా బాగుంది నిజంగా వేడిగా ఉంది ఇంకొంచెం సో ఇది కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెడదాం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో సో దాని తర్వాత తింటే అసలు టేస్ట్ అప్పుడే ఉంటుంది చాలా మంచిగా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది సో చూద్దాం సో ఫ్రెషప్ అయ్యి వచ్చాను బట్ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేశాను చల్లగా అవుతుందేమో అవుతుందేమో అని బట్ అవ్వలేదు అనమాట సో ఫ్రెషప్ అయ్యాను టూ అవర్స్ అయిపోతుంది సో ఇప్పటికీ చల్లగా అయింది కొంచెం బాదం వేస్తున్న పైన వేడిగా తిన్నదానికంటే చల్లగానే చాలా బాగుంది ఇంకా చిక్కగా ఉంది నాకు ఇలాగే ఉండాలని ఇలాగే నాకు అందుకే ఇట్లానే ఇష్టమని ఇట్లానే చేసుకుంది అలాగే నువ్వు చేసిన మరీ కూల్గా లేకుండా మరీ కూల్ తక్కువ లేకుండా బాగుంది నీట్గా అయితే కొంచెం పిస్తా వేసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది ఉన్నదే వేసాను ఫ్రూట్స్ సమపాలు సమ్మల చల్లగా ఉంటుందని చేశాను చాక్లెట్ కూడా వేసాను చూసావా పైన
చూడండి బాగా వచ్చింది అండ్ రీసెంట్గా మేము మా తమ్ముడు వాళ్ళ కాలేజ్కి వెళ్ళాము తను యాన్యువల్ డేకి డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు అంటే కాకపోతే వాడు డ్యాన్స్ వేయలేకపోయాడు అంటే వాడు డ్యాన్స్ వేసే టైంకి నెక్స్ట్ వాడు చేస్తారనే టైంకి ఎందుకో క్యాన్సల్ చేశారు అంటే సీనియర్స్ అలా వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నారని క్యాన్సల్ చేశారనమాట కానీ నేను అక్కడ జరిగిన కొంచెం ఫంక్షన్ సీన్స్ అన్నీ రికార్డ్ చేశాను మాలవిక గారు వచ్చారు సింగర్ తను పాటలు కూడా పాడారనమాట కాన్సర్ట్ జరిగింది కొంచెం అండ్ దాని తర్వాత ఎవరు మా అతను అతని పేరు ఏంటి ఒక తీన్మార్ మల్లన్న చెప్తారు కదా న్యూస్లో తను కూడా వచ్చారు ఇదంతా జరిగింది తను ఆ క్లిప్ తీసుకున్నాను అనమాట ఎక్కడ పెట్టలేదు ఎడిట్ చేసి పెడదాం అనుకున్నా దీనికంటే ముందు రికార్డ్ చేశాం కదా బ్లాగ్లో ఎప్పుడైనా పెడదాం అనుకున్నాం పెట్టలేదు సో ఇప్పుడు పెట్టేస్తాను చూడండి సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ చాలా కష్టం ఈ సమ్మర్లో ఇలా మెల్లగా యాడ్ చేయాలి ఎందుకు ఊపుతున్నాను కాలుతున్నాను వెళ్ళేది కదా